வெல்கம் டு அரக்சின் சேனல் எங்களோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஓகே இப்போ என்ன வீடியோ பார்க்கணும்னா விஜய் சித்து விளாக் சம சேனல் தான் பார்க்க போகிறோம் ஆர்ஜே பாலாஜி வந்த அந்த எபிசோட் டூ தான் பார்க்க போகிறோம் பார்க்கலாமா ஓகே மக்கள் <laughs> 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 கூப்பிட்டு <laughs> வந்து <laughs> 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 மக்களுக்கு <laughs> 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 ஒன்பதாயிரத்தி ஒன்பதாயிரம் <laughs> <laughs> மூணு தங்கச்சி தம்பி தாத்தா சென்னையில வந்து அந்த காசுல அவங்களுக்கு அனுப்புறோம் இப்ப நீங்க ஏதாவது ஒருத்தர் நாளைக்கு எப்படியும் ஓடி கல்யாணம் பண்ணுற ஐடியால இருக்கான்னு வைங்க உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல அதை வந்து வேணாண்டா தம்பி அப்படின்னு சொல்லுவீங்களா இல்ல கான்ஃபிடன்டா பண்றா பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு அதுல உடன்பாடு இல்ல நான் பண்ணதே தப்பு தான் தப்பு பண்ணிருக்கூடாது பண்ணிருக்கூடாதுன்னா அது அம்மா அப்பா வந்து குறிப்பா என் ஒய்ஃபோட அம்மா அப்பா வந்து பயங்கர ஆசையா இனி வரைக்கும் அவங்களுக்கு என்ன ரொம்ப பிடிக்கும் அதாவது கல்யாணம் பண்ண கல்யாணம் பண்றதுக்கு முன்னாடி வந்து என் ஒய்ஃப்ல என்ன சொல்லுவாங்க எங்க அப்பா எவ்வளவு எப்படி திரும்ப அவனெல்லாம் பாத்தாருனா அப்படின்னு கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது அவங்க அப்பா ஒரு கை குழந்தை அவர் கோமாவே பேச தெரியாது இவரை போய் பார்த்து பயந்தோம் ஒத்துக்கிட்டு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 
மற்ற டீம்லாம் கூட தமிழ் பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க இப்ப சிஎஸ்கேவும் குஜராத்தும் விளையாடுது அந்த சாய் சுதர்ஷன் வந்து அறுபத்தஞ்சு ரன் அடிச்சு குஜராத்துக்கு ஜெயிச்சு கொடுக்குறாரு இப்ப நம்ம சிஎஸ்கேக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவோமா சிஎஸ்கேக்கு தான் பண்ணுவோம் அந்த டீம்ல கூட வருஷத்துக்கு வருஷம் ரெண்டு மூணு தமிழ்காரங்க நம்ம டீம்ல இருந்ததே கிடையாது என்னதான் பிடிக்கணும் சிஎஸ்கே அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு தோன்றுது ஒரே ஒரு தமிழ் பிளேயர் எடுத்து அவரு வந்து இப்ப தோனியை ரிட்டையர் ஆயிட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்க யார் ஐகான் கேட்டா ருத்ராஜ் கேக்வாடுன்றாங்க எல்லாம் ஓகே நல்லதான் எனக்கு பிடிக்கும் பட் ஒரு தமிழ் பிளேயர் இருந்து அவங்களை அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு ஒரு ஸ்டாரா உருவாக்கலாமே அந்த ஒரு ஏக்கருக்கு ப்ராப்ளி வர வருஷத்துலயாவது நடக்கட்டும் உங்களோட இது பாக்கும் போது இது நம்ம உட்காந்து ஒண்ணு பேசுவோம் அது மாதிரி அது வந்து என்னன்னா கிரிக்கெட் வந்து நார்மலா நாங்க சேனல் ஆரம்பிக்கும் போது ஒரே ஒரு ஆள் ஆம்பள வீட்டுல ரிமோட் வச்சு மேட்ச் பார்ப்போம் அது இல்லாம அந்த வீட்டுல இருக்கிற நாலு பேர் பாக்குறதுக்கு என்டர்டைன்மெண்ட் உள்ள எடுத்துலாம் அவங்க டிசைட் பண்ணாங்க சேனலா சோ அப்ப எனக்கு சரி ட்ரை பண்ணி பாக்கலாம் ரேடியோல இருக்கும் போது நான் ஃபுல் மேட்சுக்கு நான் தனியா கமெண்ட்ரி பண்ணுவேன் சோ அதனால அவங்க கேட்கும் போது ட்ரை பண்ணி பாக்கலாம் அப்படின்னு எனக்கு வந்து அந்த வேலை ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச வேலையா மாறிச்சு இப்ப சினிமால வந்து அஞ்சு வருஷத்துல நான் நாலு படம் தான் நடிச்சேன் எல்லா படமே ப்ராஃபிட்டபிள் ஓடின படமா இருந்தது நிறைய படம் பண்ணிருக்கலாம் பட் ஆனா இந்த படம் பண்ணி அதுல பாஸ்டா காசு சம்பாதிக்கிறது வந்து எனக்கு தேவைப்படாம இருந்த காரணம் வந்து எனக்கு கிரிக்கெட் வந்து நல்ல ஒரு வேலையா கொடுத்து அடுத்து பத்து வருஷத்துக்கு பண்ணலாம் பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு பண்ணலாம் எதுவுமே இல்லைனாலும் அந்த வேலை பண்ணி என் குடும்பத்தை காப்பாத்த முடியற அளவுக்கு அதுல காசு இருக்கு சோ நான் அவசரமா படம் பண்ணாம இருக்கிறதுக்கும் டெம்ட் ஆகி தப்பான விஷயங்கள் பண்ணாம அதாவது விளம்பரத்திலேயோ இல்லனா இந்த மாதிரி தேவையில்லாத படங்கள்லயும் நடிக்காம இருக்கிறதுக்கு அந்த வேலை எனக்கு பிடிச்ச வேலையா எனக்கு இவ்வளவு ரெக்கக்னேஷன் கொடுக்குற வேலையா இருக்கு சோ அதை நான் தொடர்ந்து ஒரு இருபது வருஷம் பண்ணுவேன் இப்ப நாளைக்கு மூவி பண்ணி நான் எவ்வளவு பெரிய ஸ்டார் ஆனாலும் இதை விட மாட்டேங்க எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்ச வேலை நான் இப்போ நான் பாட்காஸ்ட் பண்றேன் தெரியும் அந்த ஸ்பாட்டிஃபைல வந்து ஒரு நூறு பேர் இந்தியாவில் இருக்க தமிழ் எல்லாம் காசு கொடுத்து பாட்காஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் திடீர் லாஸ்ட் இயர் வந்து அவங்க வந்து காசு கொடுத்து பாட்காஸ்ட் பண்றதை நிறுத்திட்டாங்க நிறுத்தினோடனே ஆல்மோஸ்ட் வந்து நைன்டி நைன் பர்சன்ட் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க யாரும் பண்றது இல்ல பாட்காஸ்ட் காசு கிடைக்காது இப்ப எனக்கு அதுல காசு எல்லாம் கிடையாது ஆனா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நான் பண்ணிட்டு அதே தான் எனக்கு இந்த வேலையும் கமெண்ட்ரி வேலையும் இப்ப இவ்வளவு பேருக்கு பிடிக்குது இவ்வளவு லவ் கொடுக்குது நீ சொன்ன வெளில போனா அவ்வளவு லவ் கிடைக்குது எனக்கு அவ்வளவு லவ் கிடைக்குது ஒரு நாள் உள்ள இப்ப ஒரு பைனலுக்கு போல ஏதோ ஒரு மேட்சுக்கு போல ஏன் வரல எனக்கு அது ரொம்ப நல்ல ஒரு ஹாப்பி ஃபீலிங் கொடுக்கும் பரவாயில்ல நம்ம வேலை இவ்வளவு கனெக்ட் ஆகுது எனக்கு அதனால அந்த வேலையை ஒண்ணும் அவசியமே இல்ல எனக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஆகுது நம்ம பண்ணணும் ரெண்டு ஜென்ரேஷன் நம்மளை கேட்டு வளரணும் சூப்பர் டாட்டர் <laughs> 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 தேவா என்னோட காலேஜ்ல என் கூட படிச்ச ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஒரு பொண்ணு இருக்காங்க அவங்க வந்து எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் அவங்களுக்கு வந்து கல்யாணம் சென்னையில நான் திரும்பத்தூர்ல அப்ப படிச்சுட்டு இருந்தேன் படிச்சுட்டு இருந்தா வேலையில இருந்தேனும் அப்ப கல்யாணம் கல்யாணத்துக்காக சென்னை வர அவங்க கல்யாணம் பண்ணிக்க போற பையன் வந்து எனக்கு அவங்க ஸ்கூல் மேட் எனக்கு தெரியாது அவர் ஸோ பேச்சுலர்ஸ் பார்ட்டி அப்படின்னு கூப்பிட்டாங்க அவனையும் எனக்கு தெரியாது அவன் படிச்சுலர்ஸ் பார்ட்டி என்னன்னு சொல்லிட்டு போனா அங்க வந்து ஒரு ஏழு பேர் வந்து இவரு இவர் மாதிரி இன்னொரு ஆறு பேரு ரெண்டு ஃபுல் ஆந்திரா மீல்ஸ் வந்து சாப்பிட்டு எனக்கு வந்து இவனுங்கெல்லாம் கசினு அவன் ஏன்னா இவங்க இவங்கெல்லாம் வந்து அந்த பையனோட கசினு இவனு இவங்க வீட்டுல போயிட்டு அந்த பொண்ணு என்ன அப்படிலாம் நினைச்சிருந்தேன் ஹாய் என்ன <laughs> 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 அப்பதான் 
அதான் எனக்கு இவர் நிறைய இந்த சூரியவம்சம் சரத்குமார் மாதிரி நிறைய தொழில் பண்ணாரு ஆனா ரிசல்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் சரத்குமார் மாதிரி ஆனதுனால ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து கல்யாணமும் லேட்டா பண்ணார் லேட்டா பண்ணாருனா வீட்டுல பார்க்கும் போதெல்லாம் இல்ல நான் இந்த தொழில் பண்ணிட்டு இதுல பண்ணிட்டு பண்றேன் இதுல பண்றேன் நிறைய நாள் வந்து கல்யாணம் ஆனா வேணாம் சொல்லி அப்புறம் கல்யாணம் பண்ணாரு அப்பவும் ஒரு வேலைக்கு போற மாதிரி இருக்கும் போது நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன் என் கூட வந்து எங்க வந்ததே இல்ல கடைசியா நான் வந்து சொல்லல அதாவது கேக்கல நீ வந்து தொலைஞ்சிரு இங்கதான் இருக்கணும் அதுக்கு அப்புறம் விட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ லாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸா இதுதான் என்னோட எல்லாமே ஏன்னா நான் எப்படி பாத்துப்பேனோ அதோட ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பயமா பாத்துப்பாரு சோ அபிஷியலா வந்து இவர் என்னோட மேனேஜர் உங்களுக்குங்க <laughs> 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 ஒண்ணு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு பர்சனலா வந்து தளபதி வந்து ஆல் டைம் சூப்பர் ஸ்டார் சோ அந்த படம் எப்ப ரிலீஸ் பண்ணாலும் நான் போய் பார்ப்பேன் தளபதி தான் என்னோட ஆல் டைம் தமிழ் ஃபேவரட் பார்த்த எல்லா ரஜினி படத்துலயும் அந்த படத்துல தான் எனக்கு செம்மையா இருப்பாரு பயங்கரமா இருப்பாரு ஆனா அவர் அம்மா மடியில படுத்து அழும்போதெல்லாம் எனக்கு செம்ம நான் அழுவேன் இப்ப பார்த்தாலும் அழுவேன் அப்பா ரஜினி எல்லாம் ஸ்டைல் ஸ்டைல்னு வாங்க ஆனா அந்த படத்துல பயங்கரமா அவர் எப்படி நடிச்சிருப்பாரு ஏன் அவர் ஒண்டி ஸ்டைல்னு சொல்றாங்க அந்த மாதிரி இருக்கும் எனக்கு தளபதி ரொம்ப பிடிக்கும் சின்ன பிள்ளை இருந்து நம்ம கொண்டு போய் முடியல வெட்டிருப்பாங்க நீங்க ஏதாவது ஒரு படத்தை பார்த்து நான் வந்து பயங்கரமா பண்ணிருக்கேன் அப்படிதான் வெட்டிருக்காரு இப்போ அவர்தான் <laughs> 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 <laughs>
பையன் <laughs> 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 அவன் பேரும் பாலாஜி எஸ் பாலாஜி நான் பி பாலாஜி பின்னாடி போது <laughs> 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 சந்தேல <laughs> 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 பின்பற்றிங்க <laughs> 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 பிரச்சனை <laughs> 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 சொன்னாரு <laughs> 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 பாட்டி அம்மா எத்தனை பேரு இவர்தான் சம்பாதிச்சு போடணும் பரவாயில்ல
நல்லா இருந்துச்சு வீடியோ சூப்பராவே இருந்துச்சு ஆனா படம் ரிவ்யூ பார்க்கும் போது நல்லா இருந்தாங்க நான் படம் பார்க்கல ஓடிடி வந்து பாப்போம் ஓகே நீங்க வீடியோ சொல்லு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப்